Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, bom dia igreja do Senhor. Estamos começando mais uma semana muito abençoada para glorificar a Deus juntamente aí com você em Moçambique, já são agora meio dia no Brasil, 7 horas da manhã, hoje dia 14 de novembro de 2022, que Deus abençoe todos vocês, obrigado pela sua audiência. Você que está nos ouvindo dentro do seu carro, indo para o trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô. Quem sabe você está aí preparando o cafezinho da manhã, me ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. E eu quero orar com todos vocês agora. Nesse momento, nós vamos falar com Deus, lembrando a todos vocês que no final dessa oração, nós teremos uma meditação para que Deus possa confirmar a grande vitória sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai, meu Deus nós nos colocamos diante da tua presença meu Pai, eu me coloco diante de ti neste momento para pedir o Senhor o perdão dos meus pecados, para pedir o Senhor Pai o perdão das minhas falhas, o perdão das minhas fraquezas, o perdão das minhas dívidas, o perdão Senhor das minhas palavras, das minhas iniquidades, perdoa Senhor tudo que falei, que pensei, que pratiquei, tudo que senti, Perdoa, Pai, todos os nossos erros. Perdoe, Senhor, todas as nossas obras. Eu te agradeço nesta manhã, meu Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Eu agradeço nesta manhã, porque mesmo nós sendo tão falhos e pecadores, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos arrancou do charco de lodo. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. O Senhor nos tirou das garras do inimigo. O Senhor nos libertou libertou meu Pai, para que pudéssemos ser livres meu Pai, de toda a condenação de Satanás, cobre com teu sangue esta família, cobre com teu sangue meu Pai este lar e esta casa, que o Senhor venha dar o grande livramento meu Pai, a todos que estão orando conosco nesta manhã, pessoas meu Pai que acordaram sentindo um peso tão grande no seu coração, pessoas que acordaram tristes, preocupadas, pessoas que acordaram desanimadas, pessoas que acordaram Senhor preocupadas, nós te pedimos neste momento, faz meu Pai a grande obra, pois sabemos Pai que operando o Senhor quem pedirá, que o Senhor possa fazer uma obra grande nesta casa, que o Senhor possa fazer meu Pai uma obra tremenda nesta família, glorifica teu nome dentro desta casa, glorifica teu nome na vida desta mulher, deste homem, meu Deus faz uma obra que nós não conseguimos nem pedi-la, mas o Senhor pode fazer, remove Senhor a vergonha, remove Senhor a timidez, remove Senhor a vergonha, a timidez, remove meu Pai toda a tristeza, toda a angústia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita esta família, visita, meu Deus, esta casa, visita, Senhor, este lar, visita, Senhor, este casamento, visita, Senhor, este relacionamento, visita, Senhor, as nossas famílias, Senhor, a Tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam, se o Senhor não guardar a, ci a cidade, em vão vigia o sentinela, se o Senhor, meu Pai, não ordenar os teus anjos para nos defender, mesmo assim nós estaremos em perigo. Senhor, nos cobre com teu sangue, nos livra de toda maldade, nos livra de toda enfermidade, nos livra da doença da alma, nos livra, Senhor, das tristezas, angústias, depressões, mágoas, iras, ódios, pelejas. Pai, que o Senhor possa mudar o nosso coração, meu Pai. Que o Senhor possa arrancar de nós aquilo que não te louva, aquilo que na nossa vida só traz peso, Senhor. Meu Pai, nós queremos ser mudados pelo Senhor, que nesta manhã o Senhor nos toque com o seu poder, que nesta manhã o Senhor nos toque com sua graça, que nesta manhã o Senhor nos toque com a sua misericórdia, vem nos sustentar neste momento, Pai.
Vem nos ajudar neste momento, Pai. Visita, Senhor, o nosso lar e a nossa família. Visita os nossos amigos, os nossos irmãos. Visita a todos, meu Pai. Somente o Senhor conhece a necessidade deste irmão. Somente o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade desta irmã. Ajuda esta família. Em nome de Jesus Cristo, cobre com teu sangue a cada pessoa. Cobre com teu sangue a cada família. Cobre com teu sangue, meu Pai, o nosso lar. Que o Senhor venha nos esconder debaixo das suas asas. Que o Senhor venha nos proteger do inimigo. Que o Senhor venha nos livrar do maligno. Que o Senhor nos esconda debaixo da tua misericórdia. Nos proteja, meu Pai, de todo mal. Repreenda toda seta diabólica, repreenda toda seta maligna, repreenda todo laço de Satanás, repreenda todo laço do diabo, repreenda todo laço do inimigo, repreenda todo laço de Satanás. Guarda, Senhor, a cada vida que está orando neste momento, guarda a cada pessoa que está clamando neste momento, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, todo devorador, todo migrador, toda maldição, toda miséria, todo espírito de fracasso, todo espírito de derrota, todo espírito de mentira, todo espírito de engano. Meu Deus, faz a Tua obra em nossas vidas. Faz a tua obra em nossas casas, faz a tua obra em nossas famílias, faz a tua obra em nós mesmos, meu Pai. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da sua ajuda, nós dependemos da sua misericórdia, nós dependemos da sua bondade, nós dependemos do seu favor, meu Deus, não nos desampares, não nos deixe olhar para trás, olhar para o lado mas olhar somente para Ti, Senhor, segura em nossas mãos, nos livrando do poder do inimigo, nos livrando da inveja, nos livrando da maldição, nos livrando da perseguição, nos livrando da calúnia, nos livrando de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Segura em nossas mãos, meu Pai, e aonde quer que nós passarmos, passe ao nosso lado, que o Senhor venha derramar sobre nós os grandes livramentos. Livra, Senhor, esta irmã que agora pela manhã já está indo em direção ao seu trabalho. Livra esta pessoa que nesta manhã, Pai, já está indo em direção, Senhor, meu Deus, ao seu trabalho, à sua empresa. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, tudo que não provém do Senhor. Pai, que o Senhor coloque as Tuas mãos agora. Pai, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos neste momento, Pai. A trabalhar na vida desta pessoa. A repreender os laços do inimigo. A repreender a fúria de Satanás. A repreender, meu Pai, toda a força maligna. Em nome de Jesus Cristo. Visita esta pessoa. Visita, Senhor, este lar, meu Pai. Alcança, meu Pai, todos que estão orando. Que o Senhor venha alegrar, meu Pai, este pai, esta mãe. Essa pessoa que necessita de uma boa notícia. Essa pessoa que necessita, meu Pai, de algo para animá-la. Anima, Senhor, este irmão. Anima, meu Deus, esta irmã. Anima, Senhor, este jovem, essa moça. Anima, Senhor, essa família. Anime a todos, Pai, que estão desanimados, desmotivados, estão tristes. A todos que estão atravessando um período, Pai, de problemas. Deus, para o Senhor não há nada impossível. Que o Senhor possa abrir portas que estão fechadas. Que o Senhor possa dar vitória, prosperidade a cada um, meu Pai. Repreendendo as setas diabólicas. Repreendendo o Senhor a fúria maligna. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai. Que o Senhor segure nas mãos desta irmã, deste irmão. Que o Senhor segure nas mãos de todos, meu Pai. 
fazendo uma obra grande, uma obra completa, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não agrada ao Senhor, meu Pai, dá livramento de morte para esta pessoa, dá livramento de morte para esse filho, para essa filha, dá livramento de morte para essa criança, para esse adolescente, dá livramento de morte para este jovem, dá livramento de morte esse irmão no trânsito, com a sua moto, com o seu carro, com o seu caminhão, ó oh, Deus querido, tem misericórdia, tem misericórdia de todos, meu Pai, que estão atravessando um período de enfermidade, que estão atravessando o um período de doenças, que estão atravessando o um período, meu Pai, de enfermidade, faz, Senhor, a grande obra, operando, Senhor, quem pedirá, que o Senhor venha repreender, meu Pai, tudo que não provém de Ti, que o Senhor venha repreender, meu Pai, tudo aquilo que não Te agrada, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, meu Pai, na vida desta mulher e na vida deste homem. Ajuda, meu Pai, essa família. Ajuda, Senhor, esta casa. Ajuda, Senhor, este lar. Repreenda, meu Deus, toda a legião maligna, todo espírito da inveja, todo espírito da maldição, todo espírito satânico, meu Pai, que esteja lutando contra esta criança que esteja lutando contra esta mulher, que esteja lutando contra este homem, meu Pai, nesta manhã, derrame sobre nós a Tua força, dai força, meu Pai, para este irmão que está cansado, dai força para esta irmã que está cansada, dai força para esta irmã que está desanimada, Senhor, dai força para esta irmã, meu Pai, que está caída, batida, Senhor, segura nas mãos desta irmã, Pai, a alegria do Senhor é o que nós precisamos, que o Senhor alegre o coração dos tristes, que o Senhor dê força aos fracos, que o Senhor levante os caídos, que o Senhor ergue os prostrados, que o Senhor dê coragem para todos, meu Pai, que não sabe o que fazer, tem misericórdia agora, meu Pai, coloque as tuas mãos sobre a vida desta mulher, Coloque as tuas mãos sobre a vida deste bebê, desta criança, deste adolescente. E te pedimos que toda a força do mal seja repreendido. Que o Senhor ordene os anjos do Senhor para alcançar as nossas famílias. E nos livrar de todo e qualquer perigo. Ó oh, Pai, arranque de nós os pecadinhos e os pecadões. Arranque de nós aquilo, Senhor, que nos faz, meu Deus, ser imundos, aquilo que nos faz pecar contra a sua palavra, dai-nos direção, discernimento, santifica-nos na verdade, pois a sua palavra é a verdade, santifica o nosso corpo, a nossa mente, santifica a nossa alma, meu Deus, vem derramar sobre nós o Espírito Santo, vem derramar sobre nós o Espírito de Deus, vem derramar sobre nós o Espírito Espírito do Senhor, vem derramar sobre nós a tua graça, meu Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos caminhos, abençoe, meu Pai, a vida deste irmão, desta irmã, abre as portas, meu Pai, para aqueles que hoje ainda farão a entrevista, abre as portas para aqueles, meu Pai, que nesta manhã vão trabalhar em um lugar diferente, Senhor, unge as mãos dessa irmã que é doméstica, use as mãos deste irmão que é pedreiro, use as mãos dessa pessoa que é um profissional da saúde, seja qual for a área que esta pessoa desenvolve, que a sua mão esteja com ele e com ela, que as suas mãos o abençoe, o guarde, o livre, que a sua mão o proteja, que a sua mão o guarde, Senhor, venha abençoar a cada pessoa, venha abençoar a cada família, venha abençoar a cada lar, meu Pai, visita as nossas vidas com poder e grande glória, muda Senhor o nosso coração, muda Senhor a nossa mente, muda a nossa personalidade, muda o nosso temperamento, muda meu Pai a nossa vida, nós queremos ser mudados pelo Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor, queremos ser edificados pelo Senhor, vem Senhor com teu poder 
e repreenda toda a força da maldade, visita cada nome que está sendo apresentado, todos os pedidos de oração, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor, trabalha em nossas vidas e nos ensina a ser homens e mulheres cheios do teu poder, eu te agradeço nesta manhã pela minha casa, eu agradeço nesta manhã pela minha família, eu agradeço nesta manhã pelo meu lar, meu Pai, cobre a todos com teu sangue, abençoe poderosamente, meu Pai, e confirma a tua benção, teu milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com todos vocês, Salmos de número é, 27, que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei? Somente aí. O Senhor é luz. Por aí você já tem uma grande vitória. Você não vai caminhar em trevas. Você não vai caminhar em desespero, em aflição, porque o Senhor é a sua luz. O Senhor é a força da sua vida. O Senhor é a força da sua casa. O Senhor é a força da sua família. Você não tem que temer, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra. O Senhor é quem te protege. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe até o meio-dia, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero lembrar você que você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajuda esse canal a crescer. Nós temos uma meta aí de arrumar pelo menos mais 50 mil inscritos. Olha, irmã Isabel, 50 mil, 50 mil. Nós queremos ter uma meta de ter mais 50 mil inscritos aqui nesse canal, eu vou dizer para os irmãos, está ainda em passos de tartaruga, mas nós vamos chegar lá, eu não desisti dessa meta não, e em nome de Jesus eu quero que os irmãos continuem compartilhando, continuem levando, às vezes tem um parente seu, às vezes tem um amigo de, de trabalho, às vezes tem alguém no seu caminho, minha irmã, que você por si não consegue falar nada com ele, mas compartilhe uma oração com ele, é Deus que vai falar na vida dele, e eu gostaria muito que os irmãos me ajudassem nesse crescimento aí, porque às vezes tem pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas pensando que não tem mais chance para eles, pessoas dizendo que para eles não tem mais jeito, mas quando a palavra de Deus chegar, quando a oração chegar, essas pessoas terão a vida transformada, essas pessoas terão a vida mudada e serão abençoados pelo Senhor. Você que pode, faça isso, você vai compartilhar, você vai levar pelo menos para cinco pessoas esta oração e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Então, irmãos, é, pede as pessoas... Para você que, que conhece mais pessoas, que acompanha o canal, você vai enviar esse link para os grupos de oração. Você que tem grupo na família, grupo na igreja, grupo em vários lugares, você vai enviar o link das orações nos grupos, para que essas pessoas sejam alcançadas em outros grupos também. Não precisa ser só da Igreja de Deus Amor, não. Qualquer lugar. Então, você se inscreva, compartilha aqui e você vai enviar o link e o link já está aqui ó nós colocamos fixados aqui é só você copiar e enviar tá bom? Deus abençoe irmãos fiquem com Deus, um forte abraço eu vou ficando por aqui porque Deus é bom e o diabo não presta não é verdade? ô <risos> oh, glória, Deus abençoe vocês um abraço muito forte e que Deus guarde a cada um em nome de Jesus